Доброго дня, шановні друзі! У 2022 році виповнюється 120 років від дня народження видатного ландшафтного архітектора, доктора біологічних наук, професора Леоніда Івановича Рубцова. Леонід Іванович Рубцов працював у ботанічному саду. Тепер цей сад називається Національний ботанічний сад імені Миколи Миколаївича Гришка НАН України, завідувачем відділу дендрології з невеликими перервами з 1948 до 1970 року. Він розробляв проекти ділянок дендрарію і не просто він їх розробляв, він їх втілював у життя. Зараз ми пройдемо територію ботанічного саду, подивимось на ті ділянки, як вони зараз виглядають, і поговоримо про творчість Леоніда Івановича Рубцова. А з вами буду я, Юрій Клименко, завідувач відділу дендрології, доктор сільськогосподарських наук. На головному вході в ботсад знаходиться невелика площа, від якої у різні боки віялом йдуть доріжки. Територія має регулярне планування, і тому Леонід Іванович запроєктував і зробив баскети з грабу. На фото – автор біля свого твору. Так виглядали баскети у 1950-х роках. А зараз вони виглядають отак. Ми увійшли всередину грабового баскету. Влітку тут тінь, прохолодно, затишно. Можна посидіти на лаві, відпочити. І навіть зараз, в зимовий день, коли з дерев облетіло листя, ми відчуваємо себе тут відділеними від зовнішнього простору, від тієї дороги, якою проходять люди, щоб розійтися в територію ботанічного саду. Це вхід на ділянку витких рослин. Ідея її створення належить Леоніду Івановичу. На цьому фото ми бачимо Леоніда Івановича з проєктом у руках, коли він контролював виконання робіт з терасування ділянки. А створив колекцію на цьому місці учень Леоніда Івановича Михайло Іванович Орлов. Тут необхідно сказати – що Леонід Іванович підготував вісім кандидатів наук. Зазвичай доктори біологічних наук готують кандидатів біологічних наук, і таких Леонід Іванович випустив п'ять, серед них і Михайло Іванович Орлов. А крім того, він був науковим керівником трьох здобувачів ступеню кандидат архітектури. Ділянка складається з системи терас, зелених кабінетів, зелених стін та зелених арок. На фото – плодоношення деревозгубника Виткого. А так виглядає вхід на ділянку під час цвітіння гортензії великолистої. При Леоніді Івановичі дендрарій тягнувся аж сюди. Ну, зараз це територія іншого відділу, що може і не зовсім вірно. І тут була посаджена отака рідкісна рослина – цуга різнолиста. Я стою біля вікового дуба звичайного. Він тут росте з тих часів, коли ще ботанічного саду не було. Леонід Іванович ставився з великою повагою до вікових дерев. Завжди їх зберігав і вміло включав у свої ландшафтні композиції. Леонід Іванович написав дуже цікаву книгу за підтримками своїх досліджень вікових дерев на всій території України. Ця праця не втратила свого значення до України. Сьогодні. А крім дуба, звичайно, навколо росте дуже багато цікавих рослин. Модрини сибірські, ялина сербська, тиси ягідні тощо. Тут поговоримо про композицію із гінгодволопотевого та туї західної. У 1959 році 
Леонід Іванович взяв участь у експедиції у Китай. Мав можливість познайомитися з флорою цієї країни та її самобутнім садово-парковим мистецтвом. Він помітив, що дуже вдало поєднується Гінго з ялівцем Китай. Після поїздки в Китай Леонід Іванович доповнив посадки Гінга до Лопотевого тою західною. Тобто він замість ялівця китайського, який використовували китайські ландшафтні архітектори, використав іншого представника родини Кіпарисових тую західну. Потім Леонід Іванович розробив цілу класифікацію фізіономічних типів рослин, яка дозволяє одні види замінювати іншими, але подібними з ним, до них за фізіономічним виглядом. Добре видно контраст між гінго, яке на зиму скидає листя, і туєю західною. Але навіть і влітку, коли гінго вкрите листям, цей контраст дуже добре Помітно. На осінньому фото ми також можемо побачити контраст між Гінго і Туєю. Хоча тут нашу увагу привертає саме Гінго. Яке ж воно гарне. Тут починається алея сакур. Сакурою в Японії називають різні види, які відносяться до роду прунус – слива. Ці види квітують трохи в різний час, і в кожному регіоні Японії вони є сигналом, що треба садити рис. А в науці назва сакура закріпилася за сливою дрібнопилчастою – прунус церулата. Леонід Іванович планував посадити сакури вздовж доріжок, що відуть до гірського саду, але не встиг. Це зробила у середині 1980-х років його учениця, кандидат архітектури Валентина Іванівна Мешкова. Отже, перед нами повноквітковий сорт сакури. Гірський сад. Леонід Іванович запропонував дуже вдалу класифікацію типів садово-паркових ландшафтів. Всього їх шість. Лісовий – Парковий, лучний, садовий, регулярний та альпійський. Гірський сад представляє альпійський тип садово-паркового ландшафту. Будівництво розпочалось у 1971 році. На фото автор на одній з ділянок гірського саду. Так виглядав гірський сад при Леоніді Івановичі. Сангілівці тоді були ще маленькі. Великі площі займали ґрунтопокривні рослини, зокрема флокс шилоподібний. У гірському саду можна використати багато видів кизильників. А це килим з мікробіоти перехресно парної. На зиму вона набуває пурпурового забарвлення і може винести найсуворіші морози. Каміння встановлене так, що нам здається, начебто це зробила сама природа без втручання людини. Саме в цьому і полягає мистецтво ландшафтного архітектора. Зараз сланки і лівці розрослися, все виглядає дуже природно. Зараз я стою біля гірка каштана м'яса червоного, того гірка каштана, який не уражується гірка каштановою мінуючою міллю. Отже, ми знаходимося на галявині гірка каштані. Леонід Іванович вважав, що територія ботанічного саду, дендропарку чи парку має складатися з анфілади галяви. Тобто є галявина. Після неї є якесь щільне насадження, ми проходимо крізь нього і знову попадаємо на галявину. Чому саме ця галявина стала гіркокаштановою? Справа у тім, що ще у кінці 19 століття тут були висаджені гіркокаштани звичайні. Отже, до цих старих дерев треба було лише досадити різні види, сорти та гібриди. У той час Дуже популярним було створення садів безперервного цвітіння. В 
тих садах рослини підбирались так, щоб якийсь вид обов'язково квітував в період з ранньої весни до пізньої осені. Але виходило так, що коли людина приходила на цей сад, вона обов'язково бачила квітучу рослину, але переважно одну. Всі інші не квітували. Якщо людина приходила через якийсь час туди, то знову вона бачила якусь квітучу рослину, але більшість рослин не квітували. Леонід Іванович запропонував зовсім інший підхід. Він пропонував, щоб в одному місці висаджувати ті рослини, які квітують одночасно. Таким чином людина приходить на таку ділянку і попадає в оточення квітів. Ця ділянка створює на неї дуже-дуже гарне враження і приповнена цими почуттями вона з цієї ділянки уходить. А потім, через якийсь час, вона приходить на іншу ділянку, на якій також зібрані рослини, які квітують одночасно. Отже, у нас тут галявина гіркокаштанів. Гіркокаштани мають квіти, які квітять доволі високо, і тому було таке завдання – знайти рослину, яка в умовах Києва квітує одночасно з гіркокаштанами. Такою рослиною виявився, виявилася півонія деревоподібна. Тому на цій ділянці були висаджені не тільки гіркокаштани, але й півонії. Краєм дороги висаджені широкогілочники східні. Невдовзі після Німеччини війни Леонід Іванович був відряджений до Німеччини, щоб придбати рослини для ботанічного саду. Частину рослин Німеччина передала по так званій репарації, тобто для відшкодування завданого Радянському Союзу збитку. Але частину рослин купували. Тоді Німеччина була в руїнах. Грошей не було, збуту не було, і працівники розсадників дуже зраділи, коли раптом з'явився такий гуртовий покупець. Оці старі рослини широкогілочників – це ті, які були привезені з Німеччини. Широкогілочники тоді були за вишки з людину. У Леоніда Івановича виникла асоціація – ченці йдуть до церкви. І саме так він зробив посадки. В ті часи в СРСР дуже негативно ставились до релігії, але Леонід Іванович на це не звертав уваги. Ділянка Магнолієві створена за проєктом Леоніда Івановича Рубцова. Також переді мною велика галявина, краєм галявини висаджені високорослі магнолії, а перед ними на узлісі висаджена магнолія зірчиста, вид, який має життєву форму кущ. А безпосередньо займалася посадками рослин та доглядала їх кандидатка біологічних наук Ніна Федорівна Мінченка. Магнолії привертають увагу своїм дивовижним цвітінням. І не тільки великими квітами, але й гарним листям та незвичними супліддями. Тоді досвід вирощування цих рослин в наших широтах був незначним. Леонід Іванович підібрав ділянку південно-східної експозиції, захищену схилом від північних вітерів. Тобто при створенні кожної колекції він в першу чергу враховував екологічні вимоги рослин. А зараз ми подивимося на стобур, Іншого представника родини Магнолієві з іншого роду перед нами ліреодендрон тюльпановий. Ось така глибока морозобійна тріщина. А якщо подивитись вгору, то можна побачити, що у 2005 році під час дуже суворої зими у дерева відмерзла верхівка. Магнолії, які знаходяться в кількох метрах, не постраждали. А ліреодендрон опинився на протязі і зазнав уражень морозом. Це ще раз підкреслює важливість врахування екологічних вимог рослин кожного виду. Леонід Іванович вважав, що між ділянками не може бути чітких кордонів. Всі переходи повинні бути плавними. 
Зараз ми стоїмо на краю ділянки теплолюбні біля багряника Японського. Ця рослина вважалась теплолюбною і тому була висаджена на цій ділянці. Але на протилежному боці дороги ми також бачимо куртину багряників японських. Головна ідея полягала у тому, що наукові композиції мають формуватися так, щоб наука поєднувалася з мистецтвом, щоб кожна композиція мала не тільки наукове, але й художнє, ландшафтне, архітектурне значення. По цей бік у нас ділянка Розацвіті, а по цей бік ділянка Видубецький схил Голоносінні. Але ми бачимо, що частина голоносінних рослин Ось на передньому плані тиси ягідні, а за ними є ще й інші види, знаходяться серед розоцвітих. Також ми тут бачимо віковий м'яз гладенький. Він не відноситься ні до розоцвітих, ні до голоносінних. Але Леонід Іванович його тут залишив. Всі посадки були зроблені так, щоб нові дерева не опинились під кроною цього велетня. Навесні тут буйно квітують яблуні, зокрема яблуня Недзвецького. Ділянка виглядає дуже красиво. Леонід Іванович був не тільки дендрологом, він був ще й квітникарем. До того, як очолити відділ дендрології, він очолював відділ квітникарства і оранжерейних культур. Тому він майже завжди в дендрологічній колекції вводив квітникові рослини. Зокрема, тут, на ділянці розоцвіті, під яблунями в травні, коли квітують яблуні, квітували ще й тюльпани. З цього боку у нас ділянка сад бузків, а з того ділянка розоцвіті. Я стою біля амурського підвіду бузка січастого. Але якщо ми подивимось на той бік, то також побачимо рослини амурського підвіду бузку січастого. Отже, перехід між ділянками має бути плавним. Ми піднялись. Трохи вище. Зараз я стою на ділянці сад бузків, а розоцвіті знаходяться по той бік дороги. Але я стою біля яблуні. Тобто яблуні з тієї ділянки перейшли в сад бузків. Це характерна риса посадок, зроблених Леонідом Івановичем, коли переходи між ділянками плавні. Навесні долина дійсно стає золотою. Тут квітують різні види та сорти форзицій. Знову ми бачимо велику галявину, периметром якої висаджені форзиції. А у верхній частині галявини, у центрі, Леонід Іванович висадив мадрину кемфера. Дуже оригінальне дерево з розлогою кроною. Коли ми оглядаємо галявину, погляд мимоволі зупиняється на цій мадрині. При Леоніді Івановичі під форзиціями був покрив із мускарі. Вони квітують одночасно. І це було дуже гарне поєднання синього та жовтого кольорів. Кримська перспектива 1960 роки. На цьому фото ми бачимо Кримську перспективу з території Розарію. А це фото зроблено з межі Розарію та Дендрарію. А так перспектива виглядає зараз. З цього оглядового майданчика відкривається гарний краєвид на сад Бузьків і Видубецький монастир. 
Навесні, коли квітує бузок, цей краєвид просто чудовий. Він став візитівкою не тільки ботанічного саду, але й Києва. Але ми зараз подивимось на нього взимку. Отже, ми бачимо Видубецький монастир. У центрі Георгівська церква. Насправді, Видубецький монастир знаходиться за межами ботанічного саду. Але нам здається, що він є невід'ємною складовою ботсаду. Такий прийом у ландшафтній архітектурі називається пейзаж у позичку. Леонід Іванович майстерно ним володів. Саме Леонід Іванович прийняв рішення тут робити тераси, сходи між ними, партнери з Сірінгарією. А два вікових дерева зліва в'язгла денький, а справа дуб звичайний стали рамою для цієї картини. Починали створювати сирінгарій з рослин, привезених з Німеччини. Оці товсті деревця з такими стовбурами, вкритими пагарбами були Леонідом Івановичем привезені з німецьких розсадників. Тут також використано прийом одночасно цвітіння рослин різних видів. В умовах Києва одночасно квітують півоні і деревоподібні, і бузки. Тому ці рослини висаджені на одній ділянці, і це справляє на відвідувачів небиякі враження. На цих фото добре видно, як гарно поєднується цвітіння бузку і цвітіння півонії деревоподібної. Леонід Іванович займався селекцією бузків і разом зі співавторами вивів три сорти. Вони і досі є окрасою нашої колекції. Ми спускаємося вниз садом бузків і знову дивимося на Видубецький монастир. Ми бачимо Георгівську церкву, але ми її бачимо з різної відстані і під різними Ракурсами. В ті часи зробити культову споруду центром ландшафтної композиції було майже злочином. Але Леонід Іванович пішов на це, зробив це і вийшов в шедевр. Сади бузків є в багатьох ботанічних садах, але такого саду бузків, який є в нас, де поєднуються бузки і красивий краєвид, нема ні в кого. З цього місця відкривається вид на Видубецький монастир, але на іншу церкву, на Михайлівську. Це церква ще до монгольських часів. З миса Чайка Леонід Іванович відкрив далеку перспективу на міст Патона, Діпро, і Львобережний Київ. Для цього на схилі довелось зробити довгу галявину. Але воно того було варте. Цю ділянку Леонід Іванович називав галявиною танцюючих велетнів. Тут зібрані різні рослини з родини Бобові. Дерева з часом змінюють свої розміри. Тому ландшафтні композиції перебувають у постійних трансформаціях. Важливо, щоб вони відбувалися самоштабно. Це архівне фото галявини танцюючих велетнів. Такою вона була невдовзі після посадки дерев. А так вона виглядає з того ж самого місця зараз, коли дерева стали величними. Видно, що композиція була гарною в минулому, та стала ще кращою тепер. Отже, відчуття самоштабності змін було дуже розвинене у Леоніда Івановича. На краю галявини танцюючих велетнів стоять дві глядичі. Одна з них – типова рослина, вона вся наколючена, а друга – безколючкова. Вони стоять, наче танцюристи 
у пары. Я стою біля величного платана. Ця платанова алея висаджена за проєктом Леоніда Івановича. А по цей бік знаходиться над садових жасминів. На архівному фото видно дуб. Про нього ще буде розповідь. Садові жасмини та трав'яністі півонії. Тобто тут поєднувалось цвітіння садових жасмінів та трав'янистих півоній. А ще на ділянці зростали дельфініуми – це високі трав'яністі рослини з синіми квітами. Між синіми квітами дельфініумів та білими квітами садових жасмінів був контраст і дивовижна гармонія. А це фото минулого року під час цвітіння садових жасмінів. Жасмінів. Я стою на краю галявини садових жасмінів. Сортові садові жасміни висаджені саме ближче до газону, до відкритого простору, а видові садові жасміни заходяться за ними. Зверху галявина обраблена посадками хвойних і віковим дубом. Цьому дубу понад 200 років. Розуміло, що Леонід Іванович його зберіг. В той час ще Боцад не був відкритий для відвідувачів, але сюди приходив відомий співак Іван Козловський, який товаришував з працівниками Боцаду і листувався з ними. Є переказ, що Іван Козловський співав під цим дубом. Тому цей дуб називають дубом Івана Козловського. Ми в каніферетові колекції голоносінних рослин. Вона приваблива як влітку, так і взимку. Ми більше говорили про те, що Леонід Іванович зробив як ландшафтний архітектор. Але не слід забувати про його внесок в поповнення колекцій збереження віри і знаманіття. Зараз, завдяки його старанням та старанням його наступників, у нас в Каніфретумі зібрано унікальний генофонд головносінних рослин. Далік проходить межа між каніферетумом і ділянкою березовий гань. Але тут серед хвойних висаджена куртина Борис. Привертає увагу, береза повисла Юнга. А серед Борис висаджені ялівці. У центрі Березового гаю знаходиться галявина, крізь яку відкривається далека перспектива на Києво-Печерську лавру. Це той самий прийом – пейзаж у позичку. Лавра – за декілька кілометрів від Боцаду, але вона сприймається як його складова частина. Зараз це важко уявити, але в ті часи проєкти – Затверджувалися у райкомі КПРС. І Леоніду Івановичу довелося докласти чимало зусиль, щоб довести, що цю перспективу варто створити. Так ця перспектива виглядає влітку. На ділянці Березовий гай зібрані не тільки берези. Тут зростають жимолості, барбариси, сніжноягідники та представники інших родів, Вміло поєднані у одну компанцію. Серед Борис є не тільки біла кори, а й з іншим кольором кори. Червонувату кашлату кору має береза Даурська. І навіть 
Такие нюансы, как колер коры, Леонид Иванович враховывал при побудове композиций. А это береза Олеганска. У нее черная кора. Мы вам трохи рассказали про творчество Леонида Ивановича Рубцова. А докладнейше можно прочитать в книге, яка нещодавно вышла в труху. С вами был я, Юрий Клименко. До побачення, на все добре.